Coméntenos un poco acerca de esos trabajos que están realizando tanto en la avenida Arequipa como en la calle Puno. Bueno, en eh, todo este sector. Bueno, eh, después hemos venido de una para de, de una semana aproximadamente. Ya estamos con los trabajos de, de afirmado. Está ahorita, como se, se puede observar, estamos colocando afirmado en cada punto, de acá en las esquinas. Y ya ha venido la motoniveladora recién. Y estamos haciendo el trabajo de, de nivelación. Eso hasta ahorita nada más es lo que tengo entendido. Después ya se van a venir, como, como he hecho en la entrevista primera, los trabajos de vereas rústicos. ¿no? ¿Cuánto tiempo estarían durando estos trabajos? Eh, bueno, lo que yo tenía entendido, 21 días eran aproximadamente, pero ahora como ha habido un, un receso, ya tendrá que aumentar una semana, ¿no? Tendrá que ser más o menos al final de mayo, era terminar, supongo. ¿Con cuánto personal están contando para esos trabajos? Con 50. Siempre 50, con 50, sí. ¿Entre hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres, y un, un ingeniero que soy yo y un operario. El afirmado están que lo traen desde donde... El afirmado están que lo traen del sector del Alto Perú. Está acá cerca al lado de una escuela, de ahí lo están trayendo, ahí había un, uh, bastante afirmado y lo están trayendo. ¿no? Digamos que están contando tanto con maquinaria del Ministerio de Vivienda como de la empresa Casa Grande. Así es, supongo que eso el alcalde ya ha tenido que solicitarlo, ¿no? Porque no, desde la maquinaria no estoy a cargo, no tengo entendido de... Pero sí está acá, estamos dirigiéndolo, nada más que trabajo van a hacer el único. ¿Alcaldes calles que, bueno, que se hayan dado durante la obra? ¿Algún alcance que se hayan originado? Que ah, se... ya claro, los lo vecinos, ¿no? Que siempre sabe que hay un problemático, pero siempre se tiene que... Siempre se tiene que hablar, conversar y con personas se entiende uno, pues. Y hemos tratado de apaciguarlo nada más. ¿Reclamos en qué, digamos, forma ha habido? ¿Por el polvo? Lo de no, en el polvo no va a haber. Por ejemplo, eh, para hacer esto hay un proceso constructivo, pues, ¿no? O sea, primero tiene que venir la motoniveladora, luego tiene que venir el material. Pero en este caso ha sido al revés. Primero ha venido el material y luego ha venido la motoniveladora. Eso no tengo ni por qué. Claro, primero se tiene que anivelar, sacar todo y recién el material. Ese es el problema de los vecinos, ¿no? Que no quiere que echemos el material sin aún todavía no pasa la motoniveladora. Pero se tiene que hablar, como le digo, ¿no?